हेलो एवरीवन गाइस स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर माय नेम इज प्रशांत और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बायोलॉजी क्लास इलेवेंथ की स्टार्ट की है जिसमें हमने चैप्टर नंबर वन कंप्लीट पढ़ लिया है लिविंग वर्ड और अभी हम लोग चैप्टर नंबर टू का जो यहाँ पे पार्ट नंबर फोर चलने वाला है हमारा इसके पहले हमने पूरा किंगडम मोनेरा तक और जो बैक्टीरिया के टाइप्स हैं वो सब कुछ अच्छे से हमने अभी तक कवर किया है ठीक है और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने इस चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका एग्जैक्टली exactly पार्ट नंबर फोर और इसमें हम लोग आगे के सारे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे हमने किंगडम मोनेरा तक पूरा अच्छे से पढ़ लिया है किंगडम मोनेरा का एकदम डीप डाउन हैंड रिटर्न नोट के साथ प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप लोग ना इसके पहले की वीडियो जरूर जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सब देख रहे हैं हमारा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा माई नेम इज प्रशांत चलिए शुरुआत करते हैं तो गाइज अभी तक हमने सब कुछ यहाँ पे पढ़ा है अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से ये देखो किंगडम मोनेरा ठीक है यहां तक ये हमने सारी चीजें पढ़ी है किंगडम मोनेरा तक हमने सब कुछ पढ़ा है उसके बाद हमने पूरा यहाँ पे दिखा है पूरा उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी हमने बैक्टीरिया की कैटेगरीज बाय शेप इनमें देखा था हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन दैट इज आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया ये हमने देखा देन इस तरीके से माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट लिविंग फॉर्म होता है उसके बारे में हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के अंदर ही माइकोप्लाज्मा आता है ये भी ध्यान रखना अच्छे से अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में ठीक है जो हमारा यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा है ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद तीन किंगडम और बचेगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में चलो अब डिटेल में जानेंगे पूरी प्रॉपर हैंड रिटर्न नोट्स मैंने बनाई है आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बगल में नोटबुक अपनी जो टेक्स्ट बुक है आपकी उस टेक्स्ट बुक को अपने बगल में जरूर रखना जिससे कि आप सबको फायदा यह होगा कि जो जो भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपके टेक्स्ट बुक्स में से समझ में आएगा कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं ठीक है मैं आप सबको बता दूं कि एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ जो टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से लिखा है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे हैंड रिटर्न नोट क्रिएट की है अगर आप लोग बगल में टेक्स्ट बुक रख करके और मेरी नोट्स को ध्यान से देखोगे ना तो आपको मेरे नोट्स की वैल्यू पता चलेगी कि हाँ भाई वहां पे जो लिखा है उसको किस तरीके से मैंने प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ प्रॉपर नोट्स क्रिएट की है तो एक बार देखोगे तो समझोगे ठीक है तो चलो किंगडम प्रोडिस्टा के बारे में आप समझते हैं तो गाइज जिस तरीके से किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते थे वो भी प्रोकारियोटिक सेल से बने हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप सबको मालूम होगा कि यूनिसेलुलर यूकारियोटिक भी होते हैं प्रोकारियोटिक भी होते हैं लेकिन जो प्रोकारियोटिक होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है ठीक है तो उसी तरह से किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी यूनिसेलुलर होते हैं बट यू ऑर्गेनिज्म है अब देखो यहां पे जो किंगडम मोनेरा होता है किंगडम मोनेरा के अंदर भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे ठीक है लेकिन वो कैसे यूनिसेलुलर थे वो प्रोकारियोटिक थे माय डियर फ्रेंड्स कैसे थे प्रोकारियोटिक थे लेकिन ये हमारे यहां पे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं लेकिन यहां पर यह प्रो यहां पर यू कारियोटिक होते हैं अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक तो जो प्रोकारियोटिक है उसके अंदर न्यूक्लियस ऐसा सेल होता है वो जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल well डेवलप्ड होता है और जो हमारा यूकारियोटिक है इसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है ये वेल well डेवलप्ड हमारा नहीं होता है इस बात को आपको प्रॉपर क्लियर करके अच्छे से चलना है ठीक है ये बातें आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में देखिए अच्छे से चलनी है जो कि बहुत ज्यादा आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर हो गई बातें इतनी यस yes. नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये शो करता है लिंक विद ऑल यूकारियोटिक किंगडम अब जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं किंगडम मोनेरा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही थे बट किंगडम मोनेरा के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनका सेल प्रोकारियोटिक टाइप ऑफ सेल था जो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो यू टाइप ऑफ सेल है तो याद रखना अच्छे से ठीक है तो यहां पे ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक किंगडम प्लांटी फंगाए एनिमेलिया आपको पता है हम सब भी यूकारियोटिक लिविंग फॉर्म है हमारे बॉडी में जो सेल बना है ना ये हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेल यहाँ पे क्रिएटेड है ये हमारी पूरी जो लेयर होती है ये हमारी पूरी बॉडी की लेयर है ये जो कंप्लीट हमारे पूरी बॉडी की लेयर होती है ना ये कंप्लीट बॉडी की हमारी जो लेयर है ये यू सेल से बनती है किस सेल से बनती है यू सेल से बनती है ठीक है चाहे हम रहे चाहे प्लांट रहे चाहे फंगाए रहे सब के सब यू
मतलब कि इनके अंदर का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड रहता है ठीक है इस बात को आपको समझ के रखना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा मतलब कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है अब ये यूकरोटिक सेल से बनता है ना हमारे यूनिसेलुलर तो यहां पे प्लांट्स भी आती हैं यहां पे एनिमल्स भी आती हैं यहां पे डायनो फ्लैजिलेट्स यहां पे फंगा है यहां पे यूग्लिनोइड ये सब क्या है मैं अभी सब आपको एकदम लाइन टू लाइन समझा के दूंगा टेंशन मत लो एकदम आप लोग एकदम पूरा लाइन टू लाइन अच्छे से समझा के दूंगा बस थोड़ा सा सबर करो और यहां पे ध्यान दो अच्छे से अब देखो प्रोडिस्टा के अंदर प्लांट एनिमल डायनोफ्लेजिलेट फंगा यूग्लिना ये सब क्या होता है ये सब कैसे आया प्रोडिस्टा के अंदर कैसे सब आया एनिमल प्लांट ये सब भी कैसे आ गए देखो भाई यू सेल से हमारा प्लांट भी बनता है ठीक यूकैरोटिक सेल से हमारे एनिमल भी बनते हैं हम सब भी बनते हैं तो किंगडम प्रोडिस्टा के अंदर यूकैरोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स यूकैरोटिक ऑर्गेनिजम्स ही तो आते हैं हाँ इतना जरूर है कि यहां पे यूनिसेलुलर आते हैं तो हमारे जो बट जैसे मैंगो का प्लांट है जो प्लांट आपको दिखाई देते हैं बड़े बड़े वो प्लांट इसमें नहीं आएंगे हम ह्यूमन बींग्स हाथी घोड़े बैल कुत्ते बिल्ली ये सब नहीं आएंगे क्योंकि हम सब मल्टी सेलुलर हैं और यहाँ पे सिर्फ यूनी सेलुलर प्रोकारोटिक वालों के ही को ही भाव मिलता है ठीक है प्रोटेस्टा के अंदर और मोनेरा के अंदर क्या था किंगडम मोनेरा के अंदर यूनी सेलुलर बट प्रोकारोटिक तो प्रोकारोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता तो ये कौन होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं तो पूरे किंगडम मोनेरा में सारी बैक्टीरिया भरी हुई है किंगडम प्रोडिस्टा में तो सब है चलो देखते हैं अब यहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं प्लांट्स लाइक प्रोडिस्टा पूरे टेक्स्ट बुक में आप जाके देख लो किंगडम प्रोडिस्टा के अंदर यही सारे टॉपिक आपको मिलेंगे ध्यान से देख लो टेक्स्ट बुक बगल में रख लो एक एक चीज ध्यान से देखते जाना अब हम पहले वाले टॉपिक की बात करेंगे किंगडम प्रोडिस्टा की अब देखो तो किंगडम प्रोडिस्टा के अंदर प्लांट लाइक प्रोडिस्टा अब प्लांट्स भी तो यूकैरोटिक होता है बट यहां पे यूनिसेलुलर प्लांट की बात करेंगे हम तो प्लांट्स लाइक प्रोडिस्टा चलो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है तो प्लांट्स लाइक प्रोडिस्टा जो होते हैं या फिर कौन है ऑब्वियसली बात है कि ये अलगी होंगे क्योंकि आप सबको मालूम है ना कि दुनिया में सारे प्लांट तो मल्टी सेलुलर होते हैं है तो यू सेल ही बट मल्टी सेलुलर है आपको एक बात तो पता होगी ना कि दो टाइप के सेल होते हैं प्रोकारोटिक यू यूकारोटिक में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों आते हैं और प्रोकारोटिक में सिर्फ मल, आ, सिर्फ यूनिसेलुलर आता है ठीक है जो कि मोनेरा में था बट यूकारोटिक में मल्टी और यूनि दोनों आते हैं तो यूनि वाला प्रोडिस्टा में होगा और मल्टी वाला फिर किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया है ना किंगडम फंगा है, उन सब में चला जाएगा समझ में आ रही बातें मैं क्या कह रहा हूं इस बात को ध्यान देना यहां पर मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश भी करूंगा ध्यान से देखो अच्छे समझने की कोशिश करो देखो जो हमारे सेल होते हैं वो दो टाइप के हैं एक है प्रोकारोटिक और एक है यूकारोटिक प्रोकारोटिक में यूनि और मल्टी दोनों आते हैं और प्रोकारोटिक में सिर्फ यूनि आता है अब जरा ध्यान देना अच्छे से तो प्रोकारोटिक के अंदर जो यूनि सरलार था ये हमने मोनेरा में पढ़ लिया अब यूकारोटिक के अंदर जो यूनि सरलार है इसको हम किंगडम प्रोडिस्टा में पढ़ेंगे और जो यूकारोटिक के अंदर मल्टी सेलुलर है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग हाथी घोड़ा कुत्ते बिल्ली ये सब यहां पे आएंगे प्लांटी फंगा एन एनमेलिया में समझा मैं क्या कह रहा हूं तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है अच्छे से क्लियर हो गई बातें तो किंगडम प्रोडिस्टा की अब चलो बात करते हैं मतलब किंगडम प्रोडिस्टा के अंदर प्लांट लाइक प्रोडिस्टा फिर एनिमल लाइक प्रोडिस्टा फिर डायनोफ्लाजिलेट इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट लाइक प्रोडिस्टा को बेसिकली हम क्रायो क्रायसो कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम लोग क्रायसो क्रायोसो अब आप बोलोगे ये क्रायोसोफाइटा क्या होता है प्लांट लाइक प्रोडिस्टा किंगडम प्रोडिस्टा के अंदर यूकारोटिक ऑर्गेनिज्म ही आएंगे लेकिन यूनिसेलुलर होंगे तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि सारे प्लांट तो यूकारोटिक हैं बट ऐसा कौन सा प्लांट जो यूज जो यूनिसेलुलर है तो ऐसा प्लांट हमारे अलग हो सकते हैं तो क्रायोसोफाइट फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स और क्रायोसो का मतलब होता है अलगी फाउंड इन लेक यानी कि जो तालाब होते हैं उनमें जो अलगी पाई जाती है वो हमारी क्रायोसो मतलब वो अलगी को हम साइंटिफिक वर्ड में क्रायोसो कहते हैं और फाइट मतलब प्लांट यानी कि एक ऐसी अलगी अलगी भी तो प्लांट होती है ना एक जो देखो तुमने देखा होगा गांव वगैरह में अगर तुम गए रहोगे तो पत्थर के ऊपर ग्रीन ग्रीन आ जाता है नहीं कि पत्थर के ऊपर ग्रीन ग्रीन रहता है वो जो पत्थर के ऊपर ग्रीन ग्रीन रहता है ना वो अलगी कहलाती है जिसे हिंदी में काई बोलते हैं तुम्हारी मराठी भाषा में पता नहीं क्या बोलते रहेंगे ठीक है वो पत्थर के ऊपर ग्रीन ग्रीन लग जाती नदी किनारे जाओगे है ना उसी में तो उसी को क्रायोसोफाइट्स यानी वो अलगी होती है ठीक है तो अलगी फाउंड इन लेक इस बात को ध्यान देना अच्छे से अब दूसरी बात करते हैं जो प्लांट्स लाइक प्रोडिस्टा होते ह
फाइटोप्लैंगटन्स जो नदी किनारे पानी में वो सब रहते हैं वो सब के सब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंगटन्स अब देखो सिंपल सी बात है अगर ये यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि किंगडम प्रोडिस्टा में सब यूनिसेलुलर यूकोरोटिक ऑर्गेनिज्म ही आएंगे चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो तो जो भी प्लांट यहाँ पे आएंगे वो सब माइक्रोस्कोपिक होंगे आपको पता है ऐसे प्लांट भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते छोटे छोटे एकदम तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं जैसे फोटोसिंथेटिक फाउंड इन ओसियन समुद्र के पानी के अंदर छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो दिखते भी नहीं है माइक्रोस्कोपिक होते हैं अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए डायटम एक ऐसा प्लांट है प्लांट का नाम है डायटम डायटम केमिस्ट्री में मत चले जाना नाम है ये नाम है याद कर लो डायटम डायटम क्या होते हैं बॉडी वॉल मेडअप ऑफ टू सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स इसकी बॉडी ऐसी बनी होती है जो एक सोप बॉक्स से ऐसा बना होता है और अगल बगल इसके बॉडी के सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट रहती है तो ये बात आपको ध्यान देनी अच्छे से यहाँ पे आपको दिखा दूंगा मैं देखो जैसे कि मान लो ये अगल बगल यहाँ पे इसके बॉडी में यहाँ पे एकदम सेल वॉल इसकी सिलिका से बनी रहेगी और ये एकदम सोप का बॉक्स होता है ना जो घर में तुम साबुन रखते हो नहाने वाली कैसा बॉक्स रहता है वैसा ही शेप का इसका बॉडी देखो कैसा सोप बॉक्स नहीं क्या कैसा सोप का कैसा रहता है बॉक्स ऊपर से उठा रहता है अंदर होल रहता है उसी में हम साबुन रखते हैं नहाने वाली ठीक है तो वैसा ही इसका भी शेप है कि अगल बगल तो सिलिका से बना रहेगा और अंदर शोप बॉक्स जैसा रहेगा समझा इसे डायटम कहते हैं ये प्लांट है दिखता है ऐसा हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं ना इसलिए बहुत यूनिक लग रहा है बट ये प्लांट है प्लांट लाइक प्रोटेस्टा है।, है तो यूकारोटिक ऑर्गेनिज्म बट यूनिसेलुलर है ठीक है ये बात ध्यान देना यूकारोटिक मल्टी भी होते हैं वो फंगाए प्लांटी और एनिमिलिया होते हैं हम यहाँ पे प्रोडिस्टा की बात कर रहे हैं है, तो ये यूनिसेलुलर बट यू है ठीक है तो हमने प्लांट लाइक प्रोडिस्टा के बारे में पढ़ लिया अब हम देखेंगे एनिमल लाइक प्रोडिस्टा के बारे में चलो यहाँ देखो अच्छे से सभी लोग अभी तो एनिमल लाइक प्रोडिस्टा अब आपने जीवन में अमीबा का नाम सुना है अमीबा अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन अमीबा के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और जिसे आपने क्लास टेंथ के साइंस टू के चैप्टर नंबर थ्री में अच्छे से पढ़ा था अमीबा बाइनरी फिजन करता है अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है ध्यान दो अच्छे से अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है अमीबा भी लेकिन वो यूकारोटिक सेल है समझा सेल के दो टाइप होते हैं प्रोकारोटिक यूकारोटिक यूकारोटिक वाले में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो उसी तरीके से अमीबा के अंदर भी यूकारोटिक सेल ही है अमीबा खुद यूकारोटिक सेल है लेकिन यूनिसेलुलर है ठीक है तो इसीलिए एनिमल लाइफ प्रोडिस्टा की बात करते हैं अब अमीबा का नाम तो मोनेरा में नहीं ले सकते क्योंकि मोनेरा में वही से लाएंगे जो हमारे प्रोकारोटिक होते हैं फॉर एग्जांपल लाइक बैक्टीरिया वायरसेस ये सब इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता कभी सुना है वायरस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है नहीं वायरस के अंदर कभी डीएनए नहीं होता एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो जैसे कि प्रोटोजोआ लैक ऑफ सेल वॉल हेट्रोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ मतलब किसी भी कंडीशन में रह सकता है लैक ऑफ सेल वॉल मतलब सेल वॉल नहीं होती इनमें ऑब्वियस सी बात है किसी प्लांट में सॉरी एनिमल्स में कहा सेल वॉल रहता है एनिमल में सेल वॉल नहीं होती ध्यान देना अच्छे से प्लांट में सेल वॉल रहता है और जैसे कि देखो ना यहाँ पे हमने बोला डायटम डायटम में डायटम में देखो सेल वॉल है बॉडी वॉल सेल वॉल है इसकी सिलिका कवर रहती है लेकिन एनिमल में कभी सेल वॉल नहीं हो सकता मैंने पहले भी आपको बताया है तो एनिमल के सेल में कभी सेल वॉल नहीं होती अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर पढ़ना है तुम लोग पढ़ लो कि अमीबा इज अ फ्री लिविंग फॉर्म ऑफ इंटामोइबा प्लाजमोडियम पैरामोसियम ये सब के सब ये नाम है अमीबा अलग नाम है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ अलग ऑर्गेनिज्म है ये एनिमल है सब के सब ट्राइफोन यानी देखो अभी ट्राइफोनोसेमा जो है ये भी हमारा एक टाइप का कॉमन फ्लैजिलेटेड एनिमल होता है अब कॉमन फ्लैजिलेटेड एनिमल का मतलब क्या है इनकी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट है आप बोलोगे फ्लैजिला क्या होता है देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये जो साइड साइड में दिख रहा है इसके साइड साइड में हेयर लाइक दिख रहा है ये इसे फ्लैजिला कहते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा फ्लैजिला क्या होता है ठीक है चलो ध्यान देना अच्छे से फिर पैरामोसियम पैरामोसियम आपको पता है क्या है जो मच्छर होता है ना मच्छर के अंदर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है पैरामोसियम <coughs> पैरामोसियम नहीं प्लाज्मोडियम सॉरी प्लाज्मोडियम जो होता है ये मच्छर के अंदर होता है मॉस्किटो के अंदर पैरासाइट होते हैं ये पैरामोसियम तो नॉर्मल एक लिविंग फॉर्म है जो कि हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही होता है आपने इसको भी साइंस टू के चैप्टर नंबर थ्री क्लास टेंथ में पढ़ा है 
प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर होता है गलती होगी बोलने से पैरामोसियम प्लाज्मोडियम सेम सेम नाम है ना इसलिए ठीक है तो प्लाज्मोडियम आप पढ़ोगे क्लास ट्वेल्थ में भी जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नाम का एक चैप्टर है चैप्टर नंबर ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी में तो आप वहां पे पढ़ोगे कि प्लास्मोडियम वाइवेक्स फिर प्लास्मोडियम के बहुत से चार से पांच टाइप होते हैं जो कि एक मच्छर के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ पैरासाइट प्रेजेंट रहता है जो कि सामने वाले इंसान को मलेरिया फैला देता है तो यह भी एक यूनिसेलुलर यूकारोटिक सेल ही होता है प्लास्मोडियम भी देखो ना लिखा भी है स्पोरोजुआन प्रोटोजुआ होता है कॉजेस मलेरिया वही चीज कह रहा हूं कुछ गलत नहीं है और पैरामोसियम जो होता है ये नॉर्मल एक जो कि लोकोमोशन कर सकता है और एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसको चप्पल जैसा दिखता है आपने देखा भी रहेगा इसको ऐसा दिखता है है ना आपने साइंस टू क्लास टेंथ चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ा भी था प्लास्मोडियम के बारे में जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है आपको याद होगा ठीक है तो अमीबा फ्लैजिलेट प्रोटोजुआ फिर उसका ट्राइपेनोसोमा फिर पैरामोसियम फिर प्लास्मोडियम ये सब के सब यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं जो कि यूकारोटिक सेल से बने होते हैं और किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट है हमारा ये कवर हो गया अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लाजिलेट के बारे में अब देखो डायनोफ्लाजिलेट एग्जैक्टली क्या होता है देखो ये पैरामोसियम का स्ट्रक्चर तो दिया भी है यार वाह बहुत बढ़िया पैरामोसियम के बारे में देखो यहाँ पे दिया भी है पैरामोसियम के अंदर देखो माइक्रो न्यूक्लिया माइक्रो न्यूक्लिया फूड वैक्यूल फूड वैक्यूल क्या करता है फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो खाना होता है उसे स्टोर करना होता है तो स्टोर करने का काम फूड वैक्यूल करता है फिर ऐसे देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सिलिया लाइसोसोम्स ये सब के सब यहाँ पे दियो या पढ़ लेना ये स्ट्रक्चर याद कर लो एग्जाम में दो से तीन मार्क्स को पूछता है अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट के बारे में डायनोफ्लैजिलेट आखिर क्या होते हैं तो सबसे पहली बात ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है ये ना तो प्लांट है ना एनिमल है ध्यान देना ये डायनोफ्लैजिलेट है जिंदगी में कभी सुना है अभी तक तो तुम देखो एक अनपढ़ इंसान जो होता है सुन लो ध्यान से आज जो बता रहा हूं एक अनपढ़ इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे सिर्फ क्या पता है कि प्लांट है एनिमल है आम का पेड़ है इमली का पेड़ है अचार बना लो खा लो खत्म इतना ही पता है समझा मैं क्या बता रहा हूं इसीलिए कहता हूं कि जिंदगी में आम इंसान मत बन के रहना वरना लोग तुम्हारा अचार बना लेंगे <laughs> समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं तो ये नॉर्मल इंसानों की जिंदगी है जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें सब पता है कि प्लांट एनिमल के अलावा भी दुनिया में डायनोफ्लैजिलेट भी होते हैं ठीक है और भी अलग अलग तरीके के अलगी होती है बहुत से अलग अलग तरीके के और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं समझा तो ध्यान रखना अच्छे से तो डायनोफ्लैजिलेट जो होता है डायनोफ्लैजिलेट डायनोफ्लैजिलेट भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वेटिक होता है ये भी फोटो है यानी कि लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाता है फोटो मतलब लाइट सिंथेटिक मतलब कुछ क्रिएट करना कुछ बनाना ठीक है जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो मैं वीडियो सिंथेसाइज कर रहा हूं मैं ऐसा कहूं कि आई एम सिंथेसाइजिंग दी वीडियो ठीक है तो एक्वेटिक सेल वॉल जो होती है इनकी सेलुलोजिक होती है ध्यान देना अच्छे से सेलुलोजिक सेल वॉल का मतलब इनकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है बोलोगे सेलुलोज क्या है तो सेलुलोज ग्लूकोज लैक्टोज गलेक्टोज फ्रेक्टोज ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल भी कहते हैं क्लास ट्वेल्थ में बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में केमिस्ट्री में हाँ चलो तो इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही बात है मतलब केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी डॉक्टर को आनी चाहिए ठीक है तो सेल वॉल मेडअप ऑफ सेलोलॉजिक स्टिपलेट्स वाइड रेंज ऑफ पिगमेंट पिगमेंट का मतलब कलर होता है तो डायनोफ्लैजिलेट्स में बहुत सारे कलर होते हैं ये भी ध्यान से देखते जाओ इट मेक्स इवन सी अपियर रेड अगर डायनोफ्लैजिलेट्स पूरे इसमें फैल जाए अगर पूरे ओशन में समुद्र में तो ये पूरे समुद्र को रेड कर देते हैं क्योंकि इनका कलर रेड रेड होता है इनकी पिगमेंट जो होती है रेड होती है पिगमेंट मतलब कलर होता है अगर मैं प्लांट के अंदर पिगमेंट की बात करूं तो प्लांट की लीफ में कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं तो जैसे कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल वी जैंथोफिल ये सब के सब क्या होते हैं पिगमेंट्स कहलाते हैं जो प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होते हैं समझा अच्छे से ध्यान देना तो सेलोलॉजिक इनकी सेल वॉल है फोटोसिंथेटिक होते हैं एक्वेटिक होते हैं वाइड रेंज ऑफ पिगमेंट है और ये अपियर रेड इस बात का ध्यान देना ये डायनोफ्लैजिलेट्स है अब हम बात करेंगे यहाँ पे फंगाइ लाइक प्रोडिस्टा की मतलब देखो हमारा जो यहाँ पे प्रोडिस्टा है भाई प्रोडिस्टा यूकारोटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये फंगाई को भी रिलेट करता है ये प्लांट को भी ये एनिमल को सबको रिलेट करता है बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही बट यूनिसेलुलर प्लांट एनिमल फंगाई को ही हालांकि प्लांट फंगाए एनिमेलिया ये जितने भी होते सब मल्टी के अंदर आते हैं बट कुछ प्लांट कुछ फंगाए कुछ एनिमल ऐसे भी है जो यूनिसेलुलर है तो उन सबको किंगडम प्रोडिस्टा के अंदर रखा गया है समझा इस बात को ध्यान देना अच्छे से तो
सेम प्लांट लाइक प्रोड्यूसर भी दो मार्क्स को प्लांट लाइक एनिमल भी दो से तीन मार्क्स को आ सकता है तो सब बता देना मैंने पूरी नोट दी जितना यहां लिखा है पूरा छाप दो फुल मार्क्स फंगाई लाइक प्रोटेस्टर की चलो बात करते हैं आप सबको पता होगा कोई कोई टीचर इसे फंगाई कहता है कोई कोई टीचर इसे फंगी कहता है कोई कोई टीचर इसे फंजाए पढ़ता है डिपेंड करता है तुम क्या पढ़ते हो मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है स्पेलिंग याद रखो एफ यू एन जी आई दैट इट ठीक है तो इतना समझ के रखना अच्छे से तो फंगाए लाइक प्रोटेस्टा की बात करते हैं ये जो होते हैं ये एग्जैक्टली माइकोमाइसिट्स होते हैं अब आप बोलोगे ये क्या है माइक्सोमाइसिट्स तो फंगाए का दूसरा नाम ही है माइक्सोमाइसिट्स कॉमनली फ्रॉम ग्रुप माइक्सो यहां पे देखो अच्छे से माइको माइसिट्स स्पेलिंग ध्यान देना माइको माइसिट्स ठीक है ये बात नाम रखो ये फंगाई का एक ग्रुप होता है जैसे कि हम एनिमल का एक ग्रुप है तो किंगडम एनिमलिया बन गया वैसे माइको माइसिट्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ फंगाए आते हैं ठीक है आगे बढ़ते जरा थोड़ा सा और आगे निकलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन डिकेइंग लीव्स अब आपने ऐसे फंगाए को कहीं ना कहीं देखा होगा अब आप बोलोगे कि ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आपने आप जानते हो कौन है देखो आपने कभी ऐसा सुना है गांव में वगैरह में गए गए रहोगे तो एक आम का पेड़ है और आम के पेड़ की डाली में एक पीपल का पेड़ आ जाता है बीच में कहीं ना कहीं से घुस के पीपल का पेड़ आम के पेड़ के ऊपर आ जाता है उसे ऐसे प्लांट को सेप्रोफाइटिक प्लांट भी कहा जाता है फिलहाल हम फंगाई की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम की बात करेंगे समझ रहे हो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया वो नहीं सिर्फ सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम ठीक है आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम फाउंड इन डिकेइंग लीव्स जो पत्तियां मर रही होती हैं उन पत्तियों के ऊपर ये जन्म ले लेता है पैदा हो जाता है दे ऑलवेज एग्रीगेट टू फॉर्म लार्ज सेलमास कॉल्ड प्लाजमोडियम अब देखो जो फंगा होता है ये क्या करता है बहुत से छोटे छोटे अमाउंट ऑफ सेल को पहले खा लेता है और फिर उस छोटे छोटे अमाउंट ऑफ सेल को एकदम एक जगह पे पूरा एग्रीगेट मतलब एक्यूमुलेट करता है एक जगह इकट्ठा करता है और एक बड़ा सा एक और एक कुछ तो सिस्टम एक ऑब्जेक्ट बनाता है जो कि सेल से बना होता है तो वो जो सेल से बना उसे हम लार्ज सेल मास कहते हैं एक सेल से बड़ा हुआ एक बड़ा सा अमाउंट कुछ तो उसे हम सेल मास कहते हैं तो एक बड़ा सा सेल मास जो है उसे वो एग्रीगेट करता है इसी को हम प्लास्मोडियम कहते हैं अब प्लाज्मोडियम क्या है तो प्लाज्मोडियम एक सेल है और ये जो होता है बहुत ही टफ होता है और सरवाइव भी कर जाता है ये और ये भी सरवाइव करता है किसी भी खतरनाक से खतरनाक कंडीशन में सरवाइव कर सकता है तो इन बातों को आपको अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा ठीक है तो यहां तक की बातें आपको ध्यान देनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमने ये पढ़ लिया और लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यूग्लिनोइड के बारे में जो हमारा यूग्लिनोइड है इसके बारे में अभी हम लास्टली यहाँ पे अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं तो युग्लिनोइड क्या होता है ये भी किंगडम प्रोडिस्टा के अंदर ही आता है आपने युग्लिना के बारे में सुना होगा युगलिना के बारे में आपने सुना होगा देखो ये युगलिना ऐसे ही रहता है मैं बस उसी युगलिना की बात कर रहा हूं मां कसम कहता हूं सॉरी अब यहां पे जरा ध्यान दो जैसे युगली नोइड की बात करते हैं साइंस टू के अंदर चैप्टर टू है जो क्लास टेंथ का वहां पे अमीबा पैरामोसियम युगलिना ये जो भी तुमने पढ़ा था ना ये सब के सब हमारे किंगडम प्रोडिस्टा के अंदर आते हैं वो सबके सब यूनि सेलुलर है लेकिन यू कारोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं प्रो कारोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है यूनि सेलुलर कुछ प्रो कारोटिक भी होते हैं बट जो प्रो कारोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं वायरस होते हैं ठीक है यहां पे यू कारोटिक जो यूनि सेलुलर है वो अमीबा पैरामोसियम और हमारे युगलिना है तो युगलिनाइड के अंदर लैक ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं जरा यहां पर ध्यान देना अच्छे से Lack of cell wall. Euglenoid में cell wall नहीं होती यहां सेल वॉल नहीं होती ठीक है अब बोलो या प्रोटीनेसियस सेल क्या होता है अब इनकी जो बाहर की सेल वॉल है यहां पे ध्यान देना मतलब जो सेल वॉल तो होती नहीं है बट जो एक कवरिंग होती है सेल वॉल नहीं है इनमें एक कवरिंग टाइप की है एक जस्ट टफ कवरिंग है जो कि कोई अंदर से बाहर ना आ सके बाहर से अंदर ना जा सके इसके लिए तो इसके जो कवरिंग है वो प्रोटेनियस सेल से बनी होती है आपको पता है 99% यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बाहर एक टफ कवरिंग होती है और ज्यादातर 80 से 90% परसेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम की जो बाहर की कवरिंग होती है वो प्रोटीन से बनी होती है आपने सुना होगा रेट्रो वायरस जिससे एच आई एड्स होता है अभी आपने सुना है कोरोना वायरस आया अभी दुनिया के जितने भी वायरस बैक्टीरिया है सभी के बाहर की कवरिंग प्रोटीन से ही क्यों बनी होती है बिकॉज प्रोटीन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी 
कोई अगर जिम जाता है तो वो क्यों प्रोटीन लेता है क्योंकि उसके बॉडी में अगर मसल गेन करना है तो वो उसके अंदर प्रो, मतलब प्रोटीन तो चाहिए ही रहेगा क्योंकि तभी ना बिल्डिंग उसके अंदर बॉडी होगी और जो मसल्स होंगे वो बिल्ड होंगे तो प्रोटीन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी समझ के रखना अच्छे से तो इसीलिए प्रोटीन या सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसके पास टू फ्लैजिला होते हैं देखो एक फ्लैजिला इधर है दूसरा वाला पता नहीं कहा गया दो दो, दो फ्लैजिला होते हैं फ्लैजिला मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर यार फ्लैजिला एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है ये भी आपके टेक्स्ट बुक में किस कैसा भी लिख दिया है मैंने उसको प्रॉपर यहाँ पे बना के लिखा है तो फ्लैजिला दो टाइप के होते हैं एक नॉर्मल जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी नोट्स पढ़ के फुल मार्क्स निकाल लेगा तो फ्लैजिला दो टाइप के एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिखने बुक डायग्राम में नहीं दिया है यहाँ पे देखो यहाँ पे लॉन्ग फ्लैजिला है फ्लैजिलम जिसे कहते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैजिला भी होता है जो छोटा सा दिखाया नहीं ये टेक्सट बुक के अंदर ठीक है तो फ्लैजिला शॉर्ट एंड लॉन्ग रहता है ठीक है इस बात को ध्यान देना दे पास एस पिगमेंट बट बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ ये बेसिकली पिगमेंट मतलब कलर होता है यार प्लांट का कलर तो पिगमेंट को पास करते हैं लेकिन कभी भी उसे शो नहीं करते दैट्स इट तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट तरीके से किंगडम प्रोडिस्टा के बारे में पढ़ लिया किंगडम प्रोडिस्टा में हमने तीन से चार प्लांट लाइक प्रोडिस्टा किंगडम एनिमल लाइक प्रोडिस्टा डायनोफ्लैजिलेट्स देन फंगाई लाइक प्रोडिस्टा देन उसके बाद यूग्लिनॉइड हमने पांच टाइप के किंगडम प्रोडिस्टा पढ़ लिए किंगडम प्रोडिस्टा में पांचों इतना डिटेल इंफॉर्मेशन बताया है मैंने अगर आप याद कर लेते हो तो आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाता है ठीक है इस बात को ध्यान देना चलो गाइज अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में अब आपको बिलीव भी नहीं होगा कि किंगडम प्लांटी कितना छोटा है <laughs> आपको मालूम है अभी मैं आपको क्लासिफाई करके दिखाऊंगा किंगडम प्लांटी पूरे सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है अगर आप शिद्दत से आप ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो भले आप नीट लेवल की स्टडी भले ना करो तो आप ना एक काम करना अपना क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर सिक्स साइंस का पढ़ लेना जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है वहां पे पूरा किंगडम प्लांटी के बारे में डिटेल में बताया है कि प्लांट्स दो टाइप के होते हैं जिनके अंदर एक तो सीड हिडन है एक के अंदर सीड हिडन नहीं होता ठीक है जिसके अंदर सीड हिडन है वो क्रिप्टो गैम्स होते हैं क्रिप्टो गैम्स जो क्रिप्टो मतलब ना दिखाई देना गैम्स मतलब जो नॉर्मली सीड्स होता है क्रिप्टो गैम में तीन पार्ट कौन कौन से ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और एक और आता है जिसे हम लोग थेलोफाइटा कहते हैं ठीक है और फिर हमारा दूसरा है कौन सा हमारा यहाँ पे फेनरो फेनरोगैम के अंदर सीड दिखाई देते हैं जिसमें एंजियोस्पम और जिम्नोस्पम आते हैं फिर एंजियोस्पम में मोनोकॉटलीडोन डायकॉटलीडोन हमने पढ़ा था तो ये जाओगे पूरा किंगडम प्लांट इधर ही खत्म हो गया मैंने ओरली बता दिया <laughs> क्लास नाइन्थ पढ़ लेना अच्छे से अभी मैं लिख के दिखाऊंगा किंगडम प्लांटी सबसे पहली बात सुनो अभी तक चाहे किंगडम मोनेरा हो चाहे किंगडम प्रोडिस्टा हो किंगडम मोनेरा के अंदर तो हमने हेट्रोटाइपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों देखा था आप बोलोगे कहां देखा था भैया दिखाओ जरा ये देखो पढ़ा था हमने हमने बैक्टीरिया अब किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आती है तो जो बैक्टीरिया होती है ना वो ऑटोट्रॉपिक भी होती है हेट्रोट्रॉपिक भी होती है अब जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो यहाँ पे बेसिकली क्रोमेटियम यहाँ पे नाम है क्लोरोबियम सब नाम है बैक्टीरिया क्या दोनों ये सब के सब बैक्टीरिया होती है और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बेसिकली हमें यूजफुल होती है हेल्प करती है मिल्क से कर्ड बनाने में ये सब में तो उसी तरीके से जो हमारा प्लांट है किंगडम प्लांट है सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं अब तक हमने किंगडम प्रोडिस्टा में भी पढ़ा सब हेट्रोट्रॉपिक थे बट अब किंगडम प्लांटी के अंदर जो भी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबके सब ऑटोट्रॉपिक सब हैं इस बात को ध्यान देना अच्छे से दूसरी बात सम प्लांट्स दुनिया में बहुत से प्लांट अब मैंगो का प्लांट तो नॉर्मल है बट कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं तुमने एक वो प्लांट देखा है एक पीचर प्लांट करके नाम आता है पीचर प्लांट एक बार गूगल करना चला जाके वो ऐसा खुला रहता है मस्त महक आती उसमें से और जैसे कीड़ा आके बैठता है ना तो बंद कर लेता है और मर जाता है सामने वाला कीड़ा तो इंसेक्टिव वोरस ऐसे को कहते हैं इंसेक्टिव वोरस वोरस मतलब खाना इंसेक्टिव मतलब इंसेक्ट हो इंसेक्ट खाना ठीक इंसेक्टिव वोरस तुम भी खाया करो कीड़े मकोड़े <laughs> तो लाइक विनस फ्लाई ट्रैप सुना है नाइन्थ क्लास में भी था ये विनस फ्लाई ट्रैप विनस फ्लाई ट्रैप देखो दूसरा मैंने जो बोला पिक्चर प्लांट ब्लैडर वॉल्ट ये सारे प्लांट के नाम है ये सब इंसेक्ट खाते हैं मेंबर्स ऑफ दिस प्लांट्स मे बी मल्टी सेलुलर यूकारोटिक और सेल वॉल मेडअप ऑफ सेलुलोस ये तो फिक्स है भाई कि मल्टी सेलुलर तो रहेगा ही प्लांट की बात कर रहे हैं अब हम यार प्लांट तो मल्टी सेलुलर ही रहने वाला है तो प्लांट हमारा मल्टी सेलुलर होता है और ये मल्टी के साथ साथ यूकारोटिक है और जो सेल वॉल है हम सबको पता है कि हम इंसानों का सेल वॉल में ग्लू को हमारे इंसान में सेल वॉल नहीं होता म
प्लांट की बॉडी का सेल जो कुछ ऐसा होता है ठीक है ऐसा होता है कुछ सेल वॉल इस बात को आपको समझ के रखना है तो जो यहां की सेल वॉल है ना ये जो सेल वॉल है यहां पे सेलुलोज भरा होता है तो ये बात ध्यान देना अच्छे से तो सेलुलोज सेल वॉल में भरा होता है और इनके सबसे बड़े दो लार्ज ग्रुप हैं कि प्लांट के दुनिया में दो बहुत बड़े ग्रुप हैं यही दो टाइप के प्लांट होते ही है दुनिया में एक क्रिप्टोगैम और एक फेनरोगैम ठीक इस बात को ध्यान देना अच्छे से तो ये सारे हमारे किंगडम प्लांट के अंदर आते हैं चलो मैं इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखो किंगडम प्लांटी के अंदर अगर बात की जाए तो दो टाइप है पहला है क्रिप्टोगैम हम इसको अगले चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं इसलिए इस चैप्टर में ज्यादा अच्छे से नहीं बताया है अगला चैप्टर इसी के ऊपर तो है अब जो क्रिप्टोगैम है तो क्रिप्टोगैम में तीन पार्ट आएंगे पहला है हमारा थेलोफाइटा पहला है हमारा थेलोफाइटा और थेलोफाइटा के बाद जो हमारा दूसरा है थेलोफाइटा के बाद हमारा दूसरा है ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा और तीसरा है ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा ये इसके अंदर आते हैं लिख लो कहीं भी अगले चैप्टर में यही पढ़ना है और फेनरोगैम में दो आते हैं एक एनजीओ और एक आता है जिम्नो ठीक है तो इसको लिख लो कहीं भी बहुत ज्यादा जरूरी है इसको लिख के कहीं भी रख लो स्क्रीन ले लो अभी मैं पेन हटाऊंगा तो ये गायब हो गया देखो गायब हो गया टन ठीक है तो ये बात आपको समझ के रखनी है फिर से वीडियो बैक लो और पढ़ लो तो कितना प्यारी चीज है ना ऑनलाइन स्टडी करना तो किंगडम प्लांटी के बारे में आपने डिटेल में सीख लिया अब चलिए हम देखते हैं किंगडम फंगाई के बारे में अब हम किंगडम फंगाई के बारे में एकदम डिटेल में अच्छे से जानेंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे किंगडम फंगाई के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं किंगडम फंगा किंगडम फंगा एक्जैक्टली क्या होता है चलो इसके बारे में अभी हम जानेंगे यहाँ पे फोकस करते हैं फटाफट किंगडम फंगाई के ऊपर ठीक देखो तो किंगडम फंगाई एग्जैक्टली जो चीज है अब इसके बारे में जानेंगे डिटेल में देखो किंगडम फंगाई में बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे ज्यादा किंगडम फंगाई में कुछ भी यहाँ पे ज्यादा दिया नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ पे ज्यादा चीजों को समझ के चलते हैं अभी देखो अच्छे से लिशन केयरफुल यहाँ फिर हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में ओके तो किंगडम एनिमेलिया सबसे लास्ट पार्ट होगा चलो फटाफट आज हम इस चैप्टर को ही खत्म कर देते हैं ठीक है देखो किंगडम फंगाई के बारे में डिटेल में अभी हम जानते हैं पहली बात तो किंगडम फंगाई जो है ये वॉर्म और ह्यूमिड प्लेसेस में होता है वार्म मतलब हल्का सा गर्मी और वार्म मतलब एकदम गर्मी नहीं हल्का सा वार्म वाटर कैसा रहता है वैसा ही वार्म और ह्यूमिड मतलब जहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो ऐसे प्लेस में हमारा फंगाई प्रेजेंट होता है दूसरी बात जो बॉडी होती है इनकी यूनिसेलर भी हो सकती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी इनमें हो सकता है तो जो फंगाई होते हैं या तो ये थ्रेड लाइक जिसे हमारे बाल होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा भी इनकी बॉडी हो सकती है और इनकी बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकती है मतलब सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं अगर इनकी बॉडी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है थ्रेड बाल जैसे तो ऐसे थ्रेड को अब जैसे कि मान लो ये फंगाई है तो इसकी बॉडी में थ्रेड ऐसे हो सकता है तो ऐसे थ्रेड को हम हाइफे कहते हैं क्या कहते हैं ऐसे थ्रेड को हाइफे और ये हाइफे विद सेप्टा और विदाउट सेप्टा होता है सेप्टा एक पार्ट होता है जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है बस याद करो इसे ठीक है तो हाइफे के पास सेप्टा होता है सेप्टा ठीक है तो या तो विद सेप्टा या विदाउट सेप्टा दो ही तरीके पॉसिबल हैं अगर विदाउट सेप्टा है प्रॉपर देखो लिख के रखो आप एक बार टेक्स्ट बुक अपनी पढ़ना समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं अगर विदाउट सेप्टा बोला ना तो यहां पे क्या होगा ये कोइनोसाइट हाइफाज उसे कहते हैं जो कोइनोसाइट हाइफे होते हैं वो विदाउट सेप्टा होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है मतलब कि एक ऐसा यहां पर सीनोसाइट हाइफे एक ऐसा सीनोसाइट हाइफे जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है मतलब जिसके पास बहुत से न्यूक्लियस होते हैं अगर उसकी बॉडी को अच्छे से जूम करके देखोगे उसके सेल के अंदर तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है एक सेल के अंदर बहुत से सेल ऐसे ऐसे रहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और विदाउट सेप्टा रहेगा इस बात को आपको समझ के रखना है ठीक है अच्छा जो हमारे फंगाए हैं इनकी सेलवॉल कैसी होती है तो ये बात आपको समझ के रखना है हर फंगाए यूनिसेलर होता है और थ्रेड लाइक भी होता है अगर थ्रेड लाइक है तो उस थ्रेड को हाइफा कहते हैं हाइफा दो तरीके का हो सकता है एक विद सेप्टा एक विदाउट सेप्टा अगर विदाउट सेप्टा है तो सीनोसाइट हाइफे होगा उसका नाम सीनोसाइटे हाइफे होगा सीनोसाइटिक हाइफे के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं ठीक इस बात को ध्यान देना आगे बात करते हैं जो फंगाई का सेल वॉल होती है तो सेल वॉल बेसिकली चिटिन चिटिन एक टाइप की प्रोटीन होती है ठीक है तो चिटिनियस बॉडी होती है पॉलीसेक्राइड और फंगल सेलोलॉजिक पॉलीसेक्राइड एक ग्लूकोज यानी कि आ, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये बायोमोलिक्यूल है पॉलीसेक्राइड एक चीज है जो हमारे बॉडी में भी रहता है ठीक है एक सुगर है ठीक है तो इनकी जो सेल वॉल है चिटिन या तो सुगर या तो फंगल सेलोलॉज से भरा होता है और रिप्रोडक्शन ये सेक्शुअल असेक्शुअल दोनों टाइप का करते हैं तो फंगाए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन
अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे यार जो फंगाई होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है तो देखो ध्यान से जो फंगाए असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है फिजन बडिंग ये सब कुछ फंगाए ही तो करते हैं जैसे यीस्ट अपने यीस्ट का नाम सुना है वो हमारा बडिंग करता है ऐसी फिजन भी बहुत से लोग करते हैं फिजन का और फ्यूजन दो टाइप की चीजें होती हैं फिजन मतलब ब्रेक करना ठीक है और नाउ देखो अभी रिप्रोडक्टिव असेक्सुअली मतलब असेक्सुअली पढ़ लिया सेक्सुअली देखो तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा है कभी अलगी और लाइचेन का लाइचेन का जो लिचेंस होते हैं और जो अलगी होते हैं ये दोनों एक दूसरे पे चिपके हुए रहते हैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो फंगा याद रखना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों है सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी दोनों तरीके से हमारे फंगा रिप्रोडक्शन करते हैं ध्यान देना अच्छे से और इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है हाइफे प्रेजेंट रहते हैं हाइफा होता है दो टाइप का विद सेप्टा विदाउट सेप्टा और जो विदाउट सेप्टा है उसे सीनोसाइटिक हाइफे कहते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लियटेड है और जो सेलवल होती है इनकी वो पॉलिसक्राइड या चिटिन से यहाँ पे कंपोज रहती है अब फंगाई की बात करेंगे हमारे इंसानों के लिए तो जो फंगाए होते हैं कुछ फंगाए हमारे लिए यूजफुल है और कुछ फंगाए हमारे लिए हार्मफुल है तो चलो देखते हैं कि कौन सा फंगाए हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा फंगाए हमारे लिए हार्मफुल है तो जो यूजफुल फंगाए है लाइक मशरूम यीस्ट पेनिसिलियम मैंने आपको यीस्ट का नाम बताया भी था आपने क्लास टेंथ साइंस टू चैप्टर नंबर सेवन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है यीस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम की एक यीस्ट होती है वो बैक्टीरिया नहीं है वो यीस्ट है यीस्ट का नाम सुना है कि नहीं सुना है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का काम ब्रेड बनाने में काम आता है तो ये यीस्ट वही रहता है सेम तरीके से पेनीसिलियम ये भी एंटीबायोटिक में काम आती है और मशरूम तो तुम खाते ही रहोगे ठीक है तो यूजफुल फंगाए होते हैं ये हार्मफुल फंगाए अपने पुक्सनिया <laughs> पुक्सनिया यहां पे बड़ा होगा ये डिसीज होती है यार एक टाइप की जो एनिमल और प्लांट दोनों में होती है ये पुक्सनिया एक डिसीज है डिसीज का नाम है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में होता है ठीक है तो ये हार्मफुल यूजफुल फंगाए दोनों टाइप के हैं फंगाए सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं फंगाए थ्रेड लाइक और यूनिसोलर भी होता है फंगाई की सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है वो तो पॉलिसक्राइड और या तो फिर उसकी बॉडी चिटिन से फिल्ड रहती है फंगाई के यहां पे टोटल चार टाइप हैं। आपने हर किंगडम में टाइप जरूर देखे होंगे किंगडम मोनेरा में भी आपने टाइप देखा था इवोल्यूशन के बेसिस पे बैक्टीरिया के टाइप आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया किंगडम प्रोडिस्टा में भी आपने टाइप देखे किंगडम प्रोडिस्टा में प्लांट लाइक प्रोडिस्टा एनिमल लाइक प्रोडिस्टा डायनोफ्लैजिलेट फंगा लाइक प्रोडिस्टा आपने इन सब के बारे में पढ़ा वहां पे फिर यूग्लिनोइड भी पढ़ा फिर आपने यहाँ पे देखा अभी फंगा में तो अभी फंगा अच्छा प्लांटी में भी आपने पढ़ा क्रिप्टोगैम फेनोरोगैम है ना फिर क्रिप्टोगैम के टाइप थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा वो सब कुछ टेरोडोफाइटा फिर जिम्नोस्पर्मिक एनजियोस्पर्मिक एनजियोस्पर्मिक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट खिलाते हैं जिम्नोस्पर्मिक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसी तरीके से फंगाई के अंदर भी फंगाई के अब यहाँ पे चार टाइप पढ़ोगे फंगाई के भी तुम चार टाइप पढ़ोगे अब सारे फंगाए माइसिट्स फैमिली के अंदर आते हैं देखो यहाँ पे देख लो अच्छे से कहा गया भाई फंगाए माइसिट्स फैमिली इधर नहीं दिखा रहा है क्या ओके कहा गया भाई इधर दिखाई नहीं रहा छोड़ो गायब हो गया तुम मैं अब सुन लो तुम लोग सारे के सारे माइसिट्स फैमिली देखो सब में लास्ट में माइसिट्स जरूर मिलेगा एक फैमिली का नाम है फैमिली है जैसे कि किंगडम होता है जैसे कि डिवीजन होता है जीनस होता है स्पेसीज होती है हमने पढ़ा था ना वैसे ही माइसिट्स भी एक फैमिली है ठीक है तो फाइको दूसरा एस्को तीसरा बेसिडो चौथा ड्यूटोरो इस तरीके के चार टाइप के हमारे फंगाए यहां पे प्रेजेंट हैं इन चारों फंगाए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चलो पहला है फाइकोमाइसिट्स फाइकोमाइसिट्स जो होता है फाइको का मतलब ही है अलगी और माइसिट्स मीन्स फंगाए मतलब अलगल फंगाए ठीक है तो कॉल्ड अलगल फंगाए लिखा ही हुआ है फाइको का मतलब होता है अलगी लिखते जाओ तुम लोग बुक में कहीं भी मेरी नोट तो है ही है तुम कहीं ना कहीं लिखते जाओ तो फाइकोमाइसिट्स आगे बढ़ते हैं ये अब जो अलगी होती है वो तो पक्का मॉइस्ट और हल्का सा डैम्प हैबिटेट में आ, मतलब प्रोड्यूस होती है डैम्प हैबिटेट मतलब कैसा जहां पर बहुत ज्यादा मतलब गीली चीजें प्रेजेंट होती हैं जहां पानी मॉइस्चर हमेशा रहता है वो एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जहां पानी होगा वहीं रहेगी ना अब रेगिस्तान में तो अलगी आएगी नहीं अलगी मतलब वो नहीं कि जो पत्थर के ऊपर ग्रीन ग्रीन काई होती है वही होता है तो ये एक्वेटिक ये बेसिकली यहाँ पे म्यूकर एग्जाम्पल है ये इसका नाम याद कर लो ये म्यूकर है जैसे स्पोरेंजियम इस इसका देखो हाइफे यहाँ प्रेजेंट है आपने आप एक काम करना साइंस टू क्लास टेंथ चैप्टर नंबर थ्री वहां पे स्पोर फॉर्मेशन करके एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जाके उसके अंदर जो डायग्राम है उसको पढ़ना वहां पे आपको हाईफे बहुत अच्छे से देखने मिलेगा जाके देखना अच्छे से आपने देखा भी होगा शायद 
ऐसा रहता है ठीक है ऐसा रहता है ठीक है ऐसे रहता है ठीक है तो ये जो प्रेजेंट है इसी को तो हाईफे कहते हैं हम ठीक है यही तो हाईफे है जाके एक बार देख लेना अच्छे से ठीक है तो ये फाइकोमाइसिट्स होते हैं ना एस्कोमाइसिट्स क्या है अब देखो एस्कोमाइसिट्स माइसिट्स का मतलब फंगा है एस्को मतलब क्या है एक सैक फंगा है एक ऐसा फंगा है जिसके अंदर हल्के से होल टाइप का होता है एक छतरी जैसा बनाता है छतरी जैसा देख लो आप यहां देख सकते हो ठीक है ये मल्टी सेलर होते हैं लेकिन याद रहे दुनिया के सारे फंगाए मल्टी सेलर ही होते हैं यीस्ट को छोड़ के ये एक्सेप्शन है जैसे केमिस्ट्री में बहुत से एक्सेप्शन होते हैं आपने कोटा फैक्ट्री देखा रहेगा वहां पर एक्सेप्शन एक्सेप्शन का एक वो लड़का बेचारा चिल्लाता है कि भाई बनाते क्यों अगर गलत है उसको क्या मालूम वो तो मूवी है उन लोग अपना फेम पाने के लिए बना देते हैं अगर तुम गलतियों को नहीं सीखोगे तो तुम भी वही गलती करोगे ना हमेशा अगर सही चीज सिखाई जाए तो उसको तो पढ़ लोगे लेकिन फिर वापस से गलती करोगे इसीलिए गलतियों को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि गलतियों से सीखो ये बात ध्यान रखना अच्छे से उसको क्या पता हो तो मूवी वाला है ठीक है तो एक्सेप्ट यीस्ट की बात करते हैं जो यीस्ट है मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट यीस्ट यूनिसेलुलर होता है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम है उसका ब्रेड बनाने में काम आता है पढ़ा होगा आपने ध्यान से ध्यान देना अच्छे से ब्रांच एंड सेप्टेड ऐसे ब्रांच होते हैं सेप्टा मतलब ब्रांच होता है मैंने बोला ना उसका एक बॉडी का पार्ट ब्रांच ठीक है ऐसा ध्यान देना सेप्टेट या ब्रांच होता है और इट कैन बी डिकम्पोजर इट कैन बी पैरासाइटिक मतलब कि जो हमारे एस्कोमाइसिड्स होते हैं ये किसी भी चीज को डिकम्पोज करता है या हमारे लिए अच्छी बात है बट ये पैरासाइट के फॉर्म में वर्क करता है मतलब हमको बीमारी भी फैला सकता है ठीक है इस बात को ध्यान देना पैरासाइटिक वो होते हैं जो बाहर से आके हमारी बॉडी में फंगाए रहते हैं और इनसे फंगल इन्फेक्शन होता है आपने दाद खाज खुजली का नाम सुना होगा ये सब फंगाई के वजह से ही होता है ठीक है तो ये डिकम्पोजर भी है और पैरासाइटिक भी होता है तो नाम यहाँ पे ध्यान दो इसका नाम एस्पेर जिलस है लास्ट है हमारे यहाँ पे बेसिडोमाइसिड्स बेसिडोमाइसिड्स फिर डिड्रोमाइसिड्स डिड्रोमाइसिड छोटा सा है तो उसको मैंने लिखा नहीं बेसिडोमाइसिड्स की बात करते हैं ये क्लब फंगाई होता है बेसिडोमाइसिड्स क्लब एक छतरी जैसा मशरूम का नाम सुना रहेगा आपने ब्रांच रिसेप्टेड होती है इसके और ये एगेरिकस या पुक्सिनिया पुक्सिनिया एक बीमारी होती है और एक फंगाई का नाम है जिसके जिसके वजह से बीमारी होती है एनिमल को भी और प्लांट दोनों को हो सकती है एगेरिकस ये देख लो आपके यहाँ पे मशरूम आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली इसी का एग्जाम्पल है और लास्ट है हमारा डिड्रोमाइसिड्स जो कि ये इम परफेक्ट फंगाए हैं मतलब प्रॉपर फंगाए नहीं होती ये इम परफेक्ट फंगाए हैं और बेसिकली नॉन फॉर रिप्रोडक्शन असेक्शुअली तो ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कितना ये बायोलॉजी है इसमें रीडिंग करके आपको इसी तरीके से प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना है आपको खुद पढ़ना पड़ेगा मैंने पूरा बता दिया आपको पढ़ने जाना है तो डिड्रोमाइसिड्स बेसिकली इम परफेक्ट फंगा है तो एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इन परफेक्ट फंगा है तो डिड्रोमाइसिड्स एस्कोमाइसिड्स नहीं है ना ही फाइकोमाइसिड्स है और ना ही हमारा यहाँ पे ये बेसिडोमाइसिड्स है हमारा यहाँ पे डिड्रोमाइसिड जो होता है ये इम परफेक्ट है और ये बेसिकली असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फंगाए दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्शुअल असेक्शुअल दोनों तो डिड्रोमाइसिड्स बेसिकली असेक्शुअल इसीलिए यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा पूछता है एग्जाम में तो ये बात ध्यान देना अच्छे से देखो ये लीफ है देखो पत्ती को खा गया ये पत्ती को खा गया अब अगर इसको जूम करके देखोगे ना यहाँ पे जूम करके देखोगे तो ये देखो ऐसे फंगाई दिखाई देता है समझा क्या बोल रहा हूं तो ये बात आपको समझ के रखनी है अब चलो गाइस हम लास्ट टॉपिक आज का हमारा जो हमारा सबसे आज का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया जिसको आपने साइंस टू क्लास टेंथ चैप्टर नंबर सिक्स में डिटेल में पढ़ा है किंगडम एनिमेलिया का किंगडम एनिमेलिया वही चीज मैं यहां भी पढ़ाता बट चैप्टर नंबर फोर किंगडम एनिमेलिया अगेन पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर थ्री किंगडम प्लांटी आपको अगेन पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर यही है तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में चलो डिटेल में जानते हैं तो किंगडम एनिमेलिया सबसे पहली बात दे आर हेट्रोट्रॉप हम एनिमल्स भाई दूसरों को खा, खा लेते हैं हम खुद कुछ नहीं बनाते प्लांट से खाना मिला तो वी आर वेजिटेरियन अगर शेर हो तो दूसरे को मार के खा लोगे कभी शेर खाना बनाता है नहीं आप बोलोगे हम लोग तो खाना बनाते हैं लेकिन नहीं बनाते तुम लोग तुम लोग दूसरों से जगह से खाना उठा लाते हो उसको पका के खाते हो वो पकाना इज नॉट खाना पकाते हो इसलिए हो क्योंकि क्यों टेस्ट अच्छा लगे तो टेस्ट बना रहे हो पका खाना बनाया थोड़ी है तुमने बने बनाए खाने में टेस्ट ला रहे हो बस <laughs> समझा तो हम हेट्रोट्रॉफ है भाई हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर फूड एडोप्टेड टू होलोजॉइक न्यूट्रिशन होलोजॉइक का मतलब होता है कि एग्जैक्टली exactly जो इस अर्थ में सारी चीजें प्रेजेंट हैं, उसी न्यूक्ल, उसी न्यूट्रिशन को हम खाएंगे हैविंग लोकोमोशन चलते भी हैं लोकोमोशन मतलब मूवमेंट है मेडअप ऑफ यू कारोटिक सेल ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किंगडम फंगा है किंगडम प्रोटेस्टा ये कुछ पार्ट और किंगडम एनिमेलिया किंगडम प्लांटी
एबसेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट में होता है हमारे में नहीं होता हमारे में पिगमेंट नहीं होता अभी हल्क की बात अलग है एवेंजर मूवी देखे हो जिसमें हल्क होता है ग्रीन ग्रीन आदमी उसके अंदर पिगमेंट है बट हमारे में पिगमेंट नहीं है देखो कितने एकदम मेरी स्किन देख रहे हो ऐसे ठीक है तो पिगमेंट मेरे में नहीं है तुम्हारे पता नहीं ठीक है तो पिगमेंट यहाँ पे नहीं होता आगे बढ़ते डिटरमिनेट यानी कि सेम पैटर्न वाले मतलब कि जैसे जैसे कि अगर मैं एफा दिखता हूं तो मेरे जैसा मुंह तुम्हारे पास नहीं होगा लेकिन पैटर्न सेम है दो आंखें बत्तीस दांत फिर ऐसे टीथ फिर लिप्स ठीक है तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं ठीक है तो सेम पैटर्न होता है हाथ दो पैर पांच छह किसी को छह उंगलियां होंगी वाला वो लोग अलग दुनिया के ठीक है मतलब समझ लो अभी तो डिटरमिनेट होते हैं इस बात को समझ के रखना अच्छे से ठीक है सेम पैटर्न वाले एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो एनिमिले के अंदर कि वायरस वायरॉइड क्या होते बताऊंगा आगे आर ग्रुप ऑफ असेलुलर ऑर्गेनिजम आगे बढ़ते हैं दैट आर नॉट इनक्लूडेड इन विटेकर्स फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भाई वायरस और वायरॉइड को कोई इज्जत ही नहीं देता ठीक है देखो यहां पे अच्छे से वायरस और वायरॉइड जो ये दो चीजें हैं वायरस का कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है अब तक हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा किंगडम मोनेरा के अंदर हमने बैक्टीरिया का डिटेल इंफॉर्मेशन देखा लेकिन हमने कहीं भी एक शब्द वायरस के बारे में देखा नहीं तो आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन में वायरस को भाव नहीं है भाई पांच किंगडम में किसी किंगडम में वायरस को रखा ही नहीं गया है ना ही वायरॉइड्स को रखा गया है वायरस वायरॉइड क्या है आगे बताता हूं रखा ही नहीं गया मतलब कोई भाव नहीं दिया है ठीक है तो वायरस यानी वायरॉइड्स आर ग्रुप ऑफ असेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन ये नोट करके लिख लो मैंने यहां पर लिख दिया है दैट इट अब आगे बढ़ते चलो असेलुलर ऑर्गेनिजम कौन कौन से हैं देखो अच्छे से यहाँ पे समझ लो अच्छे से यहाँ हमने किंगडम एनिमिले पढ़ लिया इतना ही इन्फॉर्मेशन तुम्हारे किंगडम एनिमिले में दिया है अरे बुक वाले को मालूम है ना कि चैप्टर नंबर फोर में तुमको पकड़ के बराबर रगड़ेगा वो <laughs> चैप्टर नंबर फोर जो है उसमें किंगडम एनिमिलिया का ही सारा पार्ट बताया हुआ है चैप्टर नंबर थ्री में पूरा किंगडम प्लांटी बताया है इसीलिए किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया की इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में शॉर्ट करके दे दिया है <laughs> समझे ध्यान देना तो इसमें क्या मैंशन नहीं किया है इसमें असेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मेंशन नहीं किया देखो हम दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म सेल वाली बॉडी के होते हैं सोचो दुनिया में ऑर्गेनिज्म दो टाइप के जिसको सेल है और एक को जिसको सेल ही नहीं है बिना सेल की बॉडी हाउ इज दिस पॉसिबल यार कैसे बनता होगा वो वायरस को मैंने अब तक देखा नहीं है तुमने बाकी तो देखा ही रहेगा ठीक है तो सोचो मतलब असेलुलर बॉडी है इनकी अब देखो तो असेलुलर मतलब जैसे वायरसेस वायरॉइड्स लाइचेंस ये सब के सब असेलुलर बॉडी है ठीक है चलो देखते हैं आखिर ये क्या चीजें हैं सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे आखिर ये हमारे किंगडम पांच किंगडम में नहीं आते अब हम अलग चीज पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमिलिया खत्म अब हम असेलुलर ऑर्गेनिजम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं लाइक वायरस वायरॉइड्स और लाइचेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है चलो देखो सबसे पहले हम देखेंगे वायरसेस के बारे में कंसिडरेबल मीनिंग वायरस का नाम सामने आते ही इसका मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में आता है ध्यान दो अच्छे से वायरस का मीनिंग ही होता है वायरस का मतलब क्या है थ्री डेट वाला वायरस की बात नहीं कर रहा वायरस कोरोना वायरस जैसे है बहुत से ऐसे वायरस होते वायरस का मतलब ही होता है वेनम 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 मतलब जहर समझा पॉइजन तो वायरस का मतलब जहर या पॉइजन होता है जहर अगर वायरस तुम्हारे बॉडी में गया तो मर, तुम्हारा मरना फिक्स है कोई टाल नहीं सकता तुमको बचा नहीं सकता तुमको अभी कोरोना वायरस जाता है थोड़ा तुम बच जाते हो इम्यूनिटी स्ट्रांग है तुम्हारी तो तुम बच जाते हो वरना देखते हो कितने करोड़ लोग मर गए भाई सोच लो वायरस बहुत खतरनाक चीज है वायरस की दवाई अब तक नहीं बनी है ऐसी दुनिया में कोई भी बीमारी जो वायरस से कॉज होती हो तो उसकी दवा नहीं बनी है उसका एंटीडॉट बना है उसका वैक्सीन बनी है डायरेक्टली दवाई नहीं बनी है जैसे कि अगर तुमको अभी मलेरिया हुआ बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरिया नॉर्मल होती है उनसे उनसे बीमारी होती है ना ठीक हो जाती है अगर मान लो बैक्टीरिया हुई तो हम फिदा एक इंजेक्शन देते हैं बैक्टीरिया मर जाती है पूरी हम ठीक हो जाते हैं बट वायरस हुआ ना तो हमारे अंदर एंटीडॉट या हमारा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए जैसे कि रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस मालूम है जिससे कि जो तुमको एच या फिर एड्स जैसी बीमारियां होती है तो ये रेट्रो वायरस की वजह से होता है तो ये भी इनकी दवाई दुनिया में नहीं बनी हुई है ठीक है तो ध्यान देना चाहिए वायरस को तुम ठीक नहीं कर सकते वायरस को तुम कंट्रोल कर सकते हो इस बात को समझ के रखना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कैसे आगे इसको समझेंगे तो इट कैन मूव ऑन अगार जल एंड मेक इट पॉइजनस बेसिकली कैसे पता चला कि वायरस पॉइजनस होते हैं किसी ने खा के थोड़ी देखा रहेगा और वैसे भी हम इंसान तो प्रैक्टिकल बंदर बिल्ली चूहे पे कर ही लेते ठीक है बेसिकली हमने इनको नहीं मारा हमने क्या किया वायरस को एक अगार जल एक कंपाउंड होता है 
कंटाजियम वाइबम फ्लूडम इसका नाम सुन लो ओ मद्रम बद्रम स्वाहा <laughs> कंटाजियम वाइबम फ्लूडम मद्रम बद्रम स्वाहा इधे नम चलो <laughs> मंत्र है भाई मंत्र <laughs> तो ओम कंटाजियम वाइबम फ्लूडम <laughs> साइंटिफिक नेम है अगार जल का दुकान में आता है खरीद लेना तो अगार जल के अंदर पचास रुपए का मिल जाएगा यार कंटाजियम वाइबम फ्लूडम नाम है इसका पहले कह रहा हूं कंटाजियम वाइबम फ्लूडम ठीक अब चलो बहुत भारी नाम है ना कंटाजियम वाइबम फ्लूडम <laughs> अद्रम बद्रम स्वाहम <laughs> चलो तो पढ़ लेना फटाफट ओम कंटाजियम वाइबम फ्लूडम जोर से अगर गांव में जाओगे पंडित बैठा रहेगा बोलेगा भाई तुमको मंत्र आता है बोलना हाँ हमको भी मंत्र आता है तो साइंस टू चैप्टर नंबर सेवन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में बहुत से बैक्टीरिया के नाम पढ़े ही रहोगे तो फटाफट बोल देने का ओ ममीबा पैरामोसियम प्लाजमोडियम <laughs> कंटाजियम वाइबम फ्लूडम अदरम अदरम स्वाहा बोलेगा भाई कौन सा मंत्र पढ़ रहे पंडित पगला जाएगा <laughs> बोल रहे कौन सा मंत्र पढ़ रहा है ये मंत्र तो मैंने किसी वेद पुराण में नहीं देखे ठीक है तो ये जो यहाँ पे लिखा है ये अगार जल का दूसरा नाम है एंड इट इज मेक इट पॉइजनस पता चला कि अगार जल पॉइजनस हो गया अगर वायरस उसके ऊपर मूव कराए तो बेसिकली वायरस प्रोटीन से बने होते हैं आपने सुना भी होगा कोरोना वायरस के अगल बगल की लेयर भी प्रोटीनियस थी प्रोटीन से बनी होती मैंने इसके पहले पढ़ाया भी है दे है प्रोटीन कोट अब उनकी बॉडी की जैसे कि रेट्रो वायरस एच वाले वायरस की बात की जाए तो उसके अगल बगल देखो ऐसी कोटिंग होती है ऐसे ऐसे ये प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन के ऐसे ऐसे कोटिंग होती है इसी प्रोटीन के कोटिंग को हम बेसिकली प्रोटीन कोट कहते हैं और जिसका नाम है कैप्सिड कैप्सिड इसी कैप्सिड के वजह से हम किसी भी वायरस की बीमारी को ठीक नहीं कर पाते क्योंकि ये कैप्सिड को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है दे आर इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट सेल जैसे कि मान लो हम इंसान है तो हमारे बाहर जब तक वायरस घूम रहा है तो मरा हुआ है अंदर जाते ही जिंदा हो जाता है दिस इज द एक्सेप्शनल केस कैसा खतरनाक इंसान है यार ये सॉरी इंसान नहीं है वायरस है <laughs> आगे बढ़ते हैं वंस दे इंटर इनटू होस्ट सेल दे स्टार्ट देयर मशीनरी गेम चालू कर देते हैं जब तक बाहर है तो मरा हुआ है ऐसा रहेगा तो कुछ जानता ही नहीं है भाई जैसे एक कुत्ता रहता है ना कभी कभी जो कुत्ता बहुत डरता है तो चुपचाप बैठ जाता है या देखो कभी कभी एक छोटा सा कीड़ा आता है उसको छुओगे ना तो एकदम चुपके से ऐसे हो जाएगा गाँव में तुमने देखा रहेगा गाँव के बच्चे उस कीड़े को देखे रहेंगे टच करोगे ना तो चुपचाप सिमट के बैठ जाएगा और जैसे ही हाथ जाओगे तो फर्र से उड़ जाता है भाई ठीक है तो ऐसा खतरनाक वाला यहाँ पे तुमको एक मिलेगा वायरस तो वायरस बाहर मरा हुआ अंदर जाके अपना यहाँ पे मशीन चालू कर देता है मतलब मशीनरी मतलब एक्शन काम ठीक है तो स्टार्ट डुप्लीकेशन मशीनरी का मतलब डुप्लीकेट आपको पता है ना वायरस रेप्लीकेट होता है रेप्लीकेट मतलब एक का दो, दो का चार चार का पांच उसी को डुप्लीकेशन भी कहते हैं डुप्लीकेट होता है तो वायरस अंदर इन्फेक्शन फैलाने के लिए खुद को मल्टीप्लाई करता है और तब हमें खत्म करता है ये ठीक है टाइप्स ऑफ वायरस की बात की जाए तो एक डीएनए वायरस होता है कारण वायरस होता है डीएनए वायरस सुन के हक्के बक्के हो गए ना तुम लोग टेंशन मत लो डीएनए आधा ही रहता है तो डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक मटेरियल जो दो टाइप के बैक्टीरिया है सॉरी वायरस है तो वायरस दो टाइप के एक डीएनए वायरस है एक आर वायरस है ज्यादातर आर वायरस दुनिया में पाया जाता है चलो आगे बढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा वायरस के बारे में जान लो कि जो प्रोटीन कोट कैप्सिड थी अगल बगल की वो मेडअप ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ कैप्सोमर अब आप बोलोगे कैप्सोमर क्या है कैप्सोमर छोटा छोटा एक मोनोमर है जैसे कि नहीं कि हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा था पॉलीमर क्या होता है छोटे छोटे मोनोमर से बनता है कार्बन कंपाउंड नाइन्थ चैप्टर साइंस वन में हमने पढ़ा था अच्छे से ठीक है इस बात को आपको अच्छे से क्लियर करके चलना है ठीक है देखो तो जो यहाँ पे स्मॉलर यूनिट होता है वो कैप्सोमर जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं इस बात को आपको क्लियर करके चलना है तो प्रोटीन यहाँ पे जो एग्जैक्टली exactly होता है ना जो कैप्सिड होता है उसके बाहर की जो प्रोडक्शन लेयर होती है अब जैसे कि मान लो हमारी ये स्किन है तो ये हमारी स्किन एग्जैक्टली exactly, ये जो स्किन है हमारी स्किन है एग्जैक्टली exactly, ये स्किन क्या करती है ये स्किन जो है ये स्किन जो है हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर के वायरस बैक्टीरिया से अब आपको पता है मेरे हाथों में यहाँ पे देख लो अच्छे से एकदम प्रॉपर आपको ऐसे पसीना दिख रहा होगा अब मैं ऐसे टच करता हूं तो अगर अगर ब्लड रहता है तो ब्लड स्ट्रीम में मेरा हाथ टच होता ना तो इसलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता तो ये कैप्सिड जो बाहर की लेयर थी मैंने दिखाया था वो प्रोटेक्ट करती है जेनेटिक मटेरियल को और यही रीजन है यार कि ये प्रोटीन इतनी खतरनाक कोटिंग होती है कि हमारी कोई भी दवाई इस प्रोटीन कोट को चीर के अंदर नहीं जा सकती ऐसा इस, इसी के वजह से हम किसी भी वायरस से होने वाली बीमारी को नहीं ठीक कर पाते क्योंकि अगर बीमारी ठीक करना है तो वायरस को मारना पड़ेगा और वायरस को मारने के लिए उसके जेनेटिक कोड को खत्म करना पड़ेगा मतलब वायरस है तो उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा जीन्स रहेंगे तो जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है 
आरएनए जो प्रेजेंट है उसके अंदर डीएनए नहीं होता आरएनए ठीक है आरएनए प्रेजेंट है उस आरएनए को खत्म करना है उसके कोड में कुछ सिस्टम ऐसा करना है चेंज करना है उसके कोड को डॉक्टर यही तो करते हैं दवाई देके तो उसके अंदर के जेनेटिक कोड को बदल देंगे जिससे वो रेप्लीकेट हो रहा है ना वो नहीं होगा और इन्फेक्शन रुक जाएगा बट यही हम नहीं कर पाते हम वायरस के अंदर नहीं घुस पाते क्योंकि प्रोटीन कोट लगी हुई है वही प्रोटीन जिससे हमारी खुद की बॉडी भी बनी है उसकी भी बॉडी प्रोटीन से बनी है तो इसीलिए हम उसको किल नहीं कर पाते ठीक है इस बात को आपको ध्यान देना है तो ये ये जो है सिंगल और डबल स्टैंडर्ड कैसा भी हो सकता है तो जेनेटिक मटेरियल सिंगल भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है ऐसा जैसे भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी मतलब डीएनए जैसा भी प्रेजेंट रह सकता है बट डीएनए एग्जैक्टली नहीं होता वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियो फेज अब देखो सबका बाप बैक्टीरिया है <laughs> सुन लो ध्यान से दुनिया वालों वायरस अपने आप को बाप समझता है लेकिन वायरस को भी अब वायरस भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम बड़े हैं तो हमको वायरस आके इन्फेक्शन करता है तो वैसे वायरस भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो क्या उसकी बॉडी नहीं है तो उसको इन्फेक्शन नहीं होता वायरस को खुद को भी इन्फेक्शन होता है और उसको कौन इन्फेक्शन करता है बैक्टेरियो फेज अब सबका भाई बैक्टेरियो फेज है बैक्टेरियो फेज ऐसे बैक्टीरिया है जो खुद वायरस को भी इन्फेक्शन कर देता है इन्फेक्ट कर देता है और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है देखो ये है बैक्टीरियो फेज जय हो जियो हमारो बिहार के लाला आई एम नॉट फ्रॉम बिहार वो गाना सुना ना जिया हो बिहार के लाला बहुत सुंदर जिया हो हजार साला तो तुम बहुत जियो बहुत फलो पुलो ऐसे ही वायरस को खत्म करो मार डाल इसको जाके <laughs> तो बैक्टेरियो फेज एक ऐसी चीज है जो वायरस को इन्फेक्शन कर देता है बट डिपेंड करता है ना कि इस वायरस को कैसे मारेगा अब हम नेक्स्ट वायरस के बारे में तुमने डिटेल में सब पढ़ लिया कोई भी ऐसी चीज मैंने वायरस के बारे में नहीं छोड़ी अब हम वायरॉइड्स के बारे में ध्यान देंगे तो इन एन एक्सपेरिमेंट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज एक पोटैटो था पोटैटो के ऊपर क्या हुआ कि एक थोड़ा सा ट्यूमर आ गया नहीं क्या एक पोटैटो है उसके ऊपर ऐसा हल्का सा ट्यूमर आ गया उसको डिसीज की वजह से ऐसा होता है उसकी स्टडी हमने की तो हमें पता चला कि उसके अंदर एक सिंगल स्टैंडर्ड आ रहे हैं एक अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट जैसे कि अभी वायरस को प्रोटीन कोट थी है ना क्या ऐसा ऐसा जिसे हम कैप्सिड कहते हैं यार कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल सिंगल और डबल कैसा भी हो सकता है तो हमने स्टडी की उस वो जो हमको स्पिंडल ट्यूबर मिला ना ट्यूबर ट्यूबर मतलब वो कोट यार बाहर जो जैसे वायरस ये हमारा पोटैटो उसके ऊपर जो स्पिंडल ट्यूबर आ गया ट्यूबर है तो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ट्यूबर है तो सिंगल स्टैंडर्ड आर ध्यान दो अच्छे से तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज के अंदर जब हमने उसके सेल की स्टडी की तो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट प्रोटीन कोट कैप्सिड नहीं था और लो मॉलिकुलर वेट देन वायरस वायरस से कम मॉलिकुलर वेट वाला और सिंगल स्टैंडर्ड आर एन और एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट वाला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें वहां देखने मिला जो कि यही फीचर्स है वायरॉइड का ऐसे लोगों को वायरॉइड कहते हैं मतलब वायरॉइड भी वायरस जैसे ही है बस फर्क इतना है कि जो वायरॉइड्स हैं वायरॉइड्स के अंदर या, यहां पे प्रोटीन कोट नहीं होती है और ये सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा डबल स्टैंडर्ड वाले नहीं हो सकते जबकि वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड भी प्रेजेंट है समझा अच्छे से बट वायरॉइड्स के अंदर ओनली सिंगल स्टैंडर्ड ही प्रेजेंट है तो ये बात ध्यान देना वायरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया अब लाइचेंस के बारे में देखते हैं तो लाइचेंस बेसिकली को एग्जिस्टेंस ऑफ अलगी एंड फंगाई होता है यार लाइचेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं अभी पढ़ाया था मैंने तुमको फंगाई के टाइम पे तो अब ध्यान से सुन लो अच्छे से लाइचेंस एक दुनिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसी म्यूचुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है अलगी और फंगाए दोनों म्यूचुअल रिलेशन बनाते हैं जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जा सकता है तो इसी अगर ये दोनों नहीं रहेंगे ना तो मर जाएंगे फंगाए और अलगी दोनों मिल करके ही दुनिया में जिंदा रहते हैं अगर इन दोनों में से अलगी अलग हो गया तो ये मर जाएगा और ये खुद ये खुद भी मर जाएगा दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं समझा इस बात को ध्यान देना जैसे कि हम और प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं दे ऑलवेज फॉर्म सिम्बायोसिस वही तो बता रहा हूं ना सिम्बायोसिस मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन अलगी एंड फंगस तो अलगी और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन है इसी को हम लाइचेंस कहते हैं क्या कहते हैं इसी हम लाइचेंस कहते हैं तो अलगी एंड फंगस अलगी क्या है अलगल कॉम्पोनेंट जो होता है अलगल कॉम्पोनेंट देखो अलगी और फंगस के बीच फंगस को मिला जो भी एक चीज बनती है उसे लाइचेंस कहते हैं और अलगी जो है अलगी जो कॉम्पोनेंट है वो प्रोवाइड करता है फूड टू दंगल पार्ट 
जो अलगी है अलगी फंगल को फूड देता है और जो फंगस है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है अलगी को समझा मतलब कि जो फंगस है वो अलगी को रहने की जगह देता है समझा और जो अलगी है वो फंगस को खाने के लिए खाना देता है फूड देता है मतलब कुछ नहीं फंगस खुद अलगी को ही खाता है <laughs> समझा क्या ऐसा सिस्टम है तो अलगी एंड फंगस दोनों लाइसेंस बनाते हैं इसी को लाइसेंस कहते हैं आप यहां पे देख सकते हो ये लाइसेंस का एग्जांपल है कुछ समझेगा नहीं यहां देखो जैसे लाइसेंस बेसिकली सॉइल के फॉर्मेशन में हमें बहुत हेल्प करता है तो लाइसेंस सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंटेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज अ सेपरेट लिविंग बींग आप यहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या कि लाइसेंस और फंगाई दोनों है बट हैं आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो सोच लो अच्छे से ठीक है तो ये बहुत ही एकदम इंटेंस रिलेशनशिप है क्या खतरनाक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यार ये लोग ठीक है ठीक <laughs> है मतलब इंटेंस रिलेशनशिप है पता नहीं कर पाओगे कि ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं समझा क्या तो ये बात आपको ध्यान देनी है और लाइसेंस ही सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो गाइज आज हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया हमारा सेकंड चैप्टर सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया माय नेम इज प्रशांत एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एक घंटे की ये वीडियो लास्ट वीडियो थी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय आप इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहो तो वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर करना ठीक है तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर